நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பூடேக் நான் உங்க பூபதி ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா ரியல்மி எக்ஸ் ஸோ இந்த மொபைலோட ஃபுல் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஆளுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஓகேங்க ரியல்மி எக்ஸ் ஸோ இந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் அது மட்டும் இல்லாமல் கேமரா கம்பாரிசன்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் இன்னும் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலனா மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரியல்மி எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி தரப்பிலேருந்து பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள ஒரு நல்ல மொபைல்னு சொல்லலாம் ஸ்பெக்ஸை வச்சு பார்க்கக்குள்ள பட் ரியல் டைமில் ரியல் வேர்ல்டில் இது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் என்னோட ப்ரைமரி டிவைஸாக இதை ஒரு வாரத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணேன் ஸோ இந்த மொபைலில் என்ன நல்லா இருக்குது எனக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் கிளியராக சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பில்ட் குவாலிட்டியிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மொபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் பேக் கிடையாது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கு கிளாஸ் பேக் மாதிரி தெரியும் பட் நீங்கள் கையில் தூக்கணும்னே ஃபீல் பண்ணிடுவீங்க இது பிளாஸ்டிக்கில் தான் இதை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த கிரேடியன் ஃபினிஷிங் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மொபைலோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா கொரிலா கிளாஸ் ஃபைவ் ப்ரொடக்ஷனோட வருது இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்பிளே குவாலிட்டி பற்றி பேசணும்னா சூப்பர் ஆமலோட் பேனல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா கலர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்களே இந்த சாம்பிள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் பாட்டமில் ஒரு சின்ன வந்து சின்ன இருக்குது சின்ன பிளாக் பார்டர் சைடில் எல்லாமே ரொம்பவே பசல்லெஸ்ஸாக இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லை பெருசாக இருக்கனால ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது யூடியூப்ல வீடியோ பாக்குறீங்க மூவி பாக்குறீங்க இல்ல கேமிங் விளையாடுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா சூப்பர் ஆமோலட் பேனல் ரொம்பவே பெசல்ஸ் கம்மியா இருக்குது அதனால பெரிய டிஸ்பிளேங்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் பட் இங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ரொம்ப பெருசு ஸோ ஒன் அண்ட் யூசேஜ்ங்கிறது இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இப்ப என் கை ஓரளவுக்கு பெருசு இப்ப நானே பாத்தீங்கன்னா அந்த டாப் ரோல இருக்க ஆப் எல்லாம் தொண்ணுனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஸோ உங்களுக்கு சின்ன கையா இருக்குன்னா அந்த டாப் ரோல இருக்க ஆப் ஒன் அண்ட் யூஸ் பண்ணக்குள்ள கொஞ்சம் இது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம் லைக் இது இந்த ஃபோன் இல்லை பெரிய டிஸ்பிளே இருக்க எந்த ஃபோன்னாலும் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க பட் இந்த இடத்துல நான் இதை உங்ககிட்ட சொல்லணும் ஏன்னா நான் நோட்டீஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணக்குள்ள சிங்கிள் ஹேண்ட் யூசேஜுக்கு சின்ன கையாக இருந்தால் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் என் கை கொஞ்சம் பெருசு ஸோ நானே ஸ்ட்ரகல் ஆனேன் இதை யூஸ் பண்ணக்குள்ள அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை இது சவுண்ட் குவாலிட்டி இந்த மொபைலோட பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீக்கர் ஒன்று தான் பட் சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன்னா சவுண்ட் வந்து லவுடாகவே இருக்குது சிங்கிள் ஸ்பீக்கருங்கிறதுனால சவுண்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்க வேணாம் அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா இப்போ மொபைல் எல்லாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வரக்குள்ள இவங்க இதை கொடுத்தது அதுல இருந்து ஒரு குவாலிட்டியுமே ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்கு நான் இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டு பாட்டு கேட்டு பார்த்தேன் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இயர் பீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே நல்லா இருக்கு ஏன்னா நான் கால் பேசக்குள்ள வந்து ரெகுலர் இயர் பீஸ்லேயே கேட்டு பார்த்தேன் இதோட இயர் பீஸ்ல இருக்க சவுண்ட் குவாலிட்டிலையும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதுல டிஃபால்ட்டாக கொடுத்த மைக்குமே நல்லா தான் இருக்கு ஏன்னா நான் ஃபோன் பேசக்குள்ள அந்த பக்கம் இருக்கவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல உங்க வாய்ஸ் வந்து நல்லா கேட்கல அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெட்ஒர்க் இந்த மொபைலில் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்குமே எந்த விதமான நெட்ஒர்க் இஷ்யூவும் எனக்கு வரலாங்க ஸோ ரெண்டு சிம் போட்டுக்கலாம் டுவெல் சிம் சப்போர்ட் இருக்குது ரெண்டுமே ஃபோர் ஜி சிம் கூட இது சப்போர்ட் பண்ணும் அது இன்னொரு நல்ல விஷயம்னு சொல்லலாம் இப்போ எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லையுமே அதை கொண்டு வராங்க இது பெரிய விஷயம் இல்லை பட் இதை நம்ம உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும் இப்போ நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணேன் எந்த நெட்ஒர்க் இஷ்யூவும் இல்லை நார்மலாக நான் எப்படி டவர் எனக்கு கிடைக்குமோ அதே மாதிரி ஃபுல் டவர் தான் கிடச்சிச்சு நோ ப்ராப்ளம் சொல்லலாம் நெட்ஒர்க் இட்ஸ் குட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி கெப்பாசிட்டி இந்த மொபைலோட பேட்ரின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சு மில்லி ஆம்பியர் கொடுத்துருக்காங்க இது கொஞ்சம் ரேண்டம் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாருமே நாலாயிரம் மில்லி ஆம்பியர் கொடுக்கக்குள்ள இவங்க மட்டும் இந்த மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சு கொடுத்தது ஸோ கண்டிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணுற வரைக்குமே நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எப்படி பேட்ரியில்
ஆப் ஓப்பனிங் ஸ்பீடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு லைக் டே டு டேல நீங்கள் இந்த மொபைலை வச்சு கேமோ இல்லை ஆப்ஸோ ஓப்பன் பண்ணக்குள்ள எந்த இடத்துலையும் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகுது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க ஸ்னாப்ட்ராகன் செவன் டென் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மொபைலோட கேமரா பற்றி பார்க்கலாம் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் கேமரா செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சோனியோட ஐஎம்எக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் சென்சார் தான் ப்ரைமரி சென்சாராக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சார் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்அப் கேமரா இருக்குது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரான்னு சொல்லலாம் இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி எக்ஸோட ஸ்டாக் கேமரா ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ஸோ எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதில் டூ எக்ஸ் ஜூம் போக முடியும் இது வந்து டிஜிட்டல் ஜூம் தான் ஸோ அந்த இடத்துல சில இடத்துல மட்டும் ஸ்டாச்சுரேஷன் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா இந்த சாம்பிள் இமேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அதே மாதிரி முக்கியமாக இங்கே லைஃப் சேவராக நான் பார்க்குறது என்னென்னா நைட் மோடு டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டாக் கேமரா ஆப்லேயே அது சில இடத்துல ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஏன்னா இந்த இமேஜஸை பாருங்கள் ஸோ லோ லைட்டில் எடுத்ததுக்கு அப்போ நார்மல் ஃபோட்டோஸும் அந்த நைட் மோடு யூஸ் பண்ணி எடுக்கக்குள்ள ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மொபைலோட வீடியோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் கே தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் எடுக்க முடியும் டென் எயிட்டி பி சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ்லேயும் உங்களால் எடுக்க முடியும் ஸோ ஃபோர் கே தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் ஃபுட்டேஜை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஷேக் ஆன மாதிரி தெரியுது ஏன்னா இதில் வந்து ஃபோர் கேல இஏஎஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த லேக் இருக்குது ஒத்துக்கிறேன் ஃபோர் கே யாரும் டே டு டே டெய்லி லைஃப்பில் எடுக்க போகிறது இல்லை டென் எயிட்டி பி சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸை பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா தான் இருக்குது ஃபோக்கஸாக இருக்கட்டும் கலர்ஸு எல்லாமே ஓகேவாக தான் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வீடியோ ஓகே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் கேமரா ஃபோட்டோஸில் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க சாஃப்ட்வேரில் சரி பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா ஹைலைட்ஸ் எல்லாமே வாஷ் அவுட் ஆகிடுச்சு பின்னாடி மேகெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாச்சுரேஷன்லாம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஏன்னா இந்த சாம்பிள் இமேஜஸ் பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கே தெரியும் பட் ஃப்ரண்ட் கேமராவோட போட்ரேட்டுக்கு நான் வந்து ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்தே ஆகணும் எஜ் டிடெக்ஷன் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஏன்னா நீங்களே பாருங்கள் எனக்கு வேறு அந்த முடி வந்து கரெக்டாக நான் சீவலை ஸோ அங்கங்கே இருக்குது பட் அந்த இடத்துலையுமே அது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக எஜ் டிடெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ எஜ் டிடெக்ஷன் போட்ரேட்டில் இட்ஸ் கூல் சூப்பர் ஃபைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் கேமராவில் எடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாச்சுரேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் பின்னாடி மேகெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் அவுட் ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் ஃப்ரண்ட் கேமராவில் மேபி சாஃப்ட்வேரில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைல் கலர் ஓஎஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஓவில் ரன் ஆகுது ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்ட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆண்ட்ராய்ட் பைக்கு மேலே இந்த ரியல்மியோட அவங்களோட ஓன் யூஏஏ பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் வந்து கலர் ஓஎஸ் ஸோ இந்த கலர் ஓஎஸ் யூஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பெரிய ஃபேன் கிடையாது நல்லா தான் இருக்குது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது பட் ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப நோட்டீஸ் பண்ணதே எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது என்னென்னா இவங்க டார்க் மோடு கொடுத்துருக்கலாம் எதனால் நான் இதை அடிக்கடி சொல்கிறேன்னா இது வந்து சூப்பர் ஆம்பலட் பேனல் ஸோ டார்க் மோடில் இருக்கக்குள்ள ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நான் பெரிய டார்க் மோட் லவ்வர் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கூட டார்க் மோடில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி எந்த இடத்துலையும் பெரிய பக்கோ லேகோ நான் பார்க்கல கலர் ஓயஸ் நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் மற்ற கெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ கெஸ்டர்ஸை பற்றி பேசக்குள்ள நான் இந்த இடத்துல முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி ஆகணும் இதை நான் யூஸ் பண்ணக்குள்ள நோட்டீஸ் பண்ணேன் அது என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளே இருக்க ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்குள்ள ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கெஸ்டர் யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஸ்வைப் லெஃப்ட் ஸ்வைப் ரைட்டு இந்த மாதிரி விஷயத்த பட் இதில் யூஸ் பண்ணக்குள்ள நான் சின்ன ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணது என்னென்னா இந்த மொபைலில் ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது வந்து அந்த சிலிகான் கேஸ் அந்த மொபைலோட பாக்ஸே வருது இந்த கேஸை வந்து நான் அன்பாக்சிங்கில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த பார்டர் கொஞ்சம் வெளியே இருக்கிறது வந்து மொபைல் அப்படியே தலைகிலோ ஸ்க்ரீன் வந்து கீழே பார்த்த மாதிரி கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனை இது காப்பாற்றும் அதனால தான் இந்த கேஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் அதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கெஸ்டர்ஸை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியல இப்போ நீங்களே இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்
நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த ஸ்மார்ட் போனோட ஸ்டோரேஜ் ரேம் வேரியன்ட்னு பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது ஃபோர் ஜிபி ரேம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் இது இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னா எயிட் ஜிபி ரேம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா ஏன் இந்த இடத்துல ரியல்மி எக்ஸில் சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் வேரியன்ட் அவங்க லான்ச் பண்ணல அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இப்போ இது பதினேழாயிரம் இது இருபதாயிரம் இந்த பட்ஜெட் ரேஞ்சில் சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்ல ஆப்ஸ் எல்லாமே அது மெமரியில் ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் கொடுத்துருக்கலாம் அது ஏன் அந்த வேரியண்ட் அவங்க கொடுக்கல அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரில இதோட பேஸ் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கும் அந்த எயிட் ஜிபி ரேம் வேரியன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபால் டவுன் அலர்ட் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் செல்ஃபி எடுக்கிறீங்க அந்த பாப்அப் கேமரா வெளியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கை தவறி உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் உங்கள் கையை விட்டு கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அந்த மொபைல் கீழே விழுகிறதுக்குள்ளே அந்த பாப்அப் கேமரா உள்ளே போயிடும் ஏன்னா அந்த மொபைலோட கேமராவை காப்பாற்றுறதுக்காக இதை டெக்னிக்கலி என்ன சொல்ல வரோம்னா உங்கள் கையை விட்டு விழுந்தா அந்த கேமரா டேமேஜ் ஆகாது ஏன்னா அது உள்ளே போயிடும் பட் உங்கள் ஃபோன் ஆப்சல்யூட்லி டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ இது கேமராவை வேணால் காப்பாற்றலாம் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை காப்பாற்ற முடியாது கையை விட்டு கீழே விழுகாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படி விழுந்துருச்சுன்னா உங்கள் ஃபோனுக்கும் நல்லதில்லை உங்கள் பேக்கெட்டுக்கும் நல்லதில்லை ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஒரு விஷயம் ஆல் டவுன் அலர்ட் கொடுத்தது நல்லது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா கேமராவை காப்பாற்றலாம் ஓவராலாக இந்த மொபைல் எப்படி இருந்துச்சு வாங்கலாமா வேணாமான்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பதினேழாயிரம் ரூபா தான் உங்களோட பட்ஜெட் அதுக்கு மேலே என்னால் பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மொபைல் வாங்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஃபார் மணி தான் நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் அதில் எந்த சந்தேகமே கிடையாது ஸோ ஓவரால் இந்த ரிவ்யூ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆனஸ்ட்டாக தான் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லோரும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தட் ஆல் ல